സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോൺ ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ തിയറി അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ തിയറീസ് ആണുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രീ തിയറി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് തിയറി ഓഫ് എൻസൈൻസ് ഫോർത്ത് വൺ മാക്രോമോളിക്കുലർ പെർട്ടബേഷൻ തിയറി ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ആക്ടിവേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ തിയറി അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് തിയറീസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക കാരണം ത്രിപാഠിയിലൊക്കെ രണ്ടെണ്ണേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് നോക്കാം വാക്കുകൾ നോക്കിയേക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ തിയറീസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കേ ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി റേ തിയറി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് തിയറി ഓഫ് എൻസൈൻസ് ഫോർത്ത് വൺ മാക്രോമോളിക്കുലർ പെർട്ടബേഷൻ തിയറി ആക്ടിവേഷൻ അഗ്രഗേഷൻ തിയറി So, these two scientists recognize the interaction between two molecular species, drug and receptor. So, the two molecular species have the interaction between the two molecular species, drug and receptor. So, the two molecular species have the interaction between the two molecular species, drug and receptor. മോളിക്കുലാർ സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അദ്ദേഹം ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പം എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം ഡ്രഗിൻ്റെയും റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എന്ത് കിട്ടും എഫക്റ്റും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രഗിൻ ഡ്രഗ് കൂ ഡ്രഗ്ഗോ റിസെപ്റ്ററോ അളവ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലാ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അദ്ദേഹം ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഡി പ്ലസ് ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിസെപ്റ്റോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് ഡി ആർ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റും കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ആൻഡ് this drug receptor complex gives us the effect നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഡ്രഗിൻ്റെയും റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടും അത് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി Subsequently, it has been realized that occupation of the receptor is essential but not itself sufficient to elicit a response. So, if you have any questions, you will be able to say that receptor is not occupied in the essential but not itself sufficient to elicit a response. One response is not occupied in the essential but not itself sufficient to elicit a response. So, that is later on. റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് വന്ന് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യണം ബട്ട് ഒരു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എഫക്റ്റ് കിട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ എഗണിസ്റ്റ് എഗണിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആൾസോ ബി ഏബിൾ ടു ആക്ടിവേറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് എ കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റർ അപ്പോൾ എഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഗാൻഡ് വന്ന് എഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിഗാൻഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റർ ഒരു എഗണിസ്റ്റിന് മാത്രമേ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ആ റിസെപ്റ്ററിന് കുറച്ച് കൺഫോർമേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ the ability to bind with the receptor designated as affinity and the capacity to induce a functional change in the receptor designated as intrinsic activity or efficacy are independent properties appo ee affinity inum intrinsic activity inu varana random rendu property an independent aayittulladana so agonist nu endana affinity undavum intrinsic activity undavum adayathu aa receptor la vanna bind cheyum cheyum adu pole thanne റിസെപ്റ്ററിന് ഒരു കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കത്തുള്ളൂ സോ 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള എഫിക്കസി കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ എഗൺസ്റ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ എഗൺസിന് എന്തുണ്ടാവും അഫിനിറ്റിയും ഉണ്ടാവും അതേസമയം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പായ ദ റിസെപ്റ്റ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ഇറ്റ് അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിന് അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല സോ ഇതാണ് ഒക്കുപേഷണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യമേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് മാസ് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി അവർ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത് സോ പിന്നീടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിന് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടായത് അഗോണിസ്റ്റ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ്റ്റ് അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത് അത് നോക്കാം സോ നോക്കിക്കേ അതിനുശേഷം വന്ന തിയറീസ് ആണ് എഗോണിസ്റ്റ് ഹാവ് ബോത്ത് അഫിനിറ്റി ആൻഡ് മാക്സിമൽ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ അഡ്രനാലിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ മോർഫിൻ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് അതിന് എഗോണിസ്റ്റിന് എപ്പോഴും അഫിനിറ്റിയും ഉണ്ടാകും ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകും സോ ഐ ഐസ് കെൽ ടു വൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എഗോണിസ്റ്റ് ഹാവ് അഫിനിറ്റി ബട്ട് നോ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഐ ഐ എസ് കെൽ ടു സീറോ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഗോണിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ സൈറ്റ് വേണം വേണം എന്നുള്ളൊരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കൺഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ആ റിസെപ്റ്ററിന് വരുത്തില്ല സോ അതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് അഗോണിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് ഹാവ് അഫിനിറ്റി ആൻഡ് സബ് മാക്സിമൽ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഐ എ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കും അതാണ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നിട്ടേക്കുന്നത് ഹാവ് അഫിനിറ്റി അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു സബ് മാക്സിമൽ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ഡിനോട്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ഇമ്പാർട്ട് ടു ദ സെൽ വാസ് ഇൻ്റർപോസ്ഡ് ഇൻ ക്ലാക്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അയാൾ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രഗ് പ്ലസ് റിസെപ്റ്റർ ഗീസ് ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ എഗൺസ്റ്റ് എഗൺസ്റ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് കുഡ് ജനറേറ്റ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ഓർ വീക്കർ സ്ട്രെങ്ത് എസ് അപ്പം ആ ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രോങ്ങർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വീക്കർ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദ എഗണിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റർ അപ്പോൾ എഗണിസ്റ്റ് വന്ന് ആ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസെപ്റ്ററിനുണ്ടാകുന്ന കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് വീക്കർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇക്വേഷനിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി പ്ലസ് ആർ ഡി ആർ കോംപ്ലെക്സ് ഈസ് ഫോമിങ് ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ് ഹാവ് അഫിനിറ്റി ബട്ട് ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എ മൈനസ് സൈൻ അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എഫക്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം ആക്ടിവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് ഫുൾ അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് വന്ന് റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റിസെപ്റ്ററി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെയുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സ്പെയർ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് വന്ന് എന്ത് ഡ്രഗ് ഫുൾ അഗോണിസ്റ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റെസ്പോൺസും കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റിസെപ്റ്റർ എം ഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെയർ ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സോ എ ലാർജ് റിസെപ്റ്റർ റിസേർവ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡെയർ കേസ് ഓർ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫുൾ അഗോണിസ്റ്റ് So, second theory is two-state receptor model. Uh, we have occupation theory in the other model, and two-state receptor model. So, it is a very attractive alternative model for explaining the action of agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist has been proposed. So, if you want to explain agonist and antagonist, I will explain it to you in a few ways. I will explain it to you in a two-state receptor model. So, the receptor is believed to exist in two interchangeable states. So, ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഐ വിച്ച് ആർ എൻ ഇക്ലുബ്രിയം എപ്പോഴും ഇക്ലുബ്രിയത്തിലായിരിക്കും റെസ്റ്റിംഗ് ഇക്ലുബ്രിയത്തിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു ബാലൻസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സെൽസ് ഉണ്ടാവുക So, in the case of majority of the receptor, receptor inactive state is favored at the equilibrium. That is mostly a polyum number and the receptor inactive state are you can put in preferably in the car and so they can add a little bit of the weak signals weak I told us it സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോ സിഗ്നലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഗിവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അഗോണിസ്റ്റ് അഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവും റിസെപ്റ്റർ ഇനാക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും ടു സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ മോഡലിനകത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റിസെപ്റ്റർ ഇനാക്റ്റീവ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇക്ലുബ്രിയത്തിൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ രണ്ടാമത്തെ നോക്കി എഗോണിസ്റ്റ് എഗോണിസ്റ്റ് ബൈൻസ് പ്രിഫറബിളി ടു റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിക്കെ എഗോണിസ്റ്റ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുവഴി ആ ഇക്ലുബ്രിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇക്ലുബ്രി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോൺസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓൺ ദ depending upon the concentration of and agonist agonist in the concentration and so it's a number of response kit to the end game other than are the test step over in the agonist by preferably to the receptor activate confirmation and shifts the equilibrium I could be on the shift team I'm going to be able to parry in under you a clue be at the light again I'm not a receptor separate I'm resting a clue be a my again I like the active state limb receptors and down in activate state low and down a podium agonist to an everyday I can bind the receptor ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആ ഇക്ലിബ്രി ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എഗോണിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ബി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് രണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സിലും വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തും വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ റിസെപ്റ്റർ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇക്ലിബ്രിയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം രണ്ടിനകത്തും ഒരേ രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇക്ലൂബ്രിയം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആൻഡ് ദെൻ എഗോണിസ്റ്റ് ഈസ്
റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ആരിയോ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും അഗോണിസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിസെപ്റ്ററിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിസെപ്റ്ററിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സോ നോ റെസ്പോൺസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇഫ് ആൻ അഗോണിസ്റ്റ് ഹാസ് ഓൾഡ് ഇസ് ലൈറ്റർ ഗ്രേറ്റർ അഫിനിറ്റി ഫോർ റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ ഫോർ റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് സീക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇങ്ങോട്ട് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിന് ദാൻ റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് അപ്പം ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡസ്റ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഒരു സബ് മാക്സിമൽ റെസ്പോൺസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകുക ദാൻ റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രഗിന് ഇൻആക്റ്റീവ് റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തോട്ടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തോട്ട് അഫിനിറ്റി കൂടുകയും അതായത് റിസെപ്റ്റർ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതുവഴി ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് അഗണിസ്റ്റ് ദ റിസെപ്റ്റർ ഇൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെയർ ഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇക്ലോബ്രിയം വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇക്ലൂബ്രിയം എപ്പോഴും റിസെപ്റ്റർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൻ്റെ ഫേവർ എപ്പോഴും റിസെപ്റ്റർ ആക്റ്റിവേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനും മറ്റ് അഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് റിസെപ്റ്റർ ഇൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലും ആയിരിക്കും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ So here uh, they are telling some examples about receptors, certain receptors, mainly G protein coupled receptors such as benzodiazepine, histamines, angiotensin, adrenergic beta 1 and uh, cannabinoid receptors exhibit consistutive activation. That is the consistutive wider activation. That is the aporium receptor active state and inactive state. That is the aporium balance or resting equilibrium aporium on die on day. That is the aporium or signal weak eye to the signal provided on day. Even in the absence of agonist. Agonist in the presence of 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 ഇൻഫോർമേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇൻവേഴ്സ് അഗോണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും കാരണമാകുന്നത് ഇൻആക്റ്റീവ് കൺഫോർമേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക So, this model has gained wide acceptance. നമ്മൾ ഓക്കുപേഷണൽ തിയറിയെ കേട്ട് വൈഡ് എക്സെപ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കിട്ടിയത് ഈ റിസെപ്റ്റർ ടു സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ മോഡൽ തിയറിക്കായിരുന്നു കാരണം ഇത് കുറേ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ടു സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ മോഡലിനാണ് വൈഡ് ആയിട്ടൊരു എക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് ബിക്കോസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ പോസി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫൻ സീൻ വിത്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കൺഫോർമേഷണൽ മ്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ആൾട്ടേഡ് ഇക്ലിബ്രിയം അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ആ മ്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഒരു കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആൾട്ടേഡ് ഇക്ലിബ്രിയം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ടു സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ മോഡലിനാണ് ദാൻ ഒക്കുപേഷണൽ തിയറി സോ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് തിയറി ആണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് തിയറി ആണ് റേറ്റ് തിയറി ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓക്കുപേഷണൽ തിയറി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ടു സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റീവ് മോഡൽ പറഞ്ഞു അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് തിയറ
Thus, according to the rate theory, the pharmacological activity of a drug or therapeutic agent is the rate of association and dissociation of the drug with the receptor and not the number of occupied receptor. Now, rate theory is the rate at which drug receptor is the rate of the drug receptor, the speed of the drug receptor, the speed of the receptor, the speed of the drug 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 receptor, ആ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ഡ്രഗ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫാർമക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് റേറ്റ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുപ്പൈഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എത്ര റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഡ്രഗുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസോസിയേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഫ്രം ദ റിസെപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് തിയറി എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക താക്കൂറിനകത്ത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഡിറൈവേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക സോ ഹിയർ അവൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ഒക്കുപേഷൻ റാദർ ദാൻ ടു ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കുപ്പായ് റേറ്റ് തിയറി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ അതായത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് റേറ്റിനനുസരിച്ചാണ് റേ എത്രത്തോളം ഏത് റേറ്റിലാണ് ഡ്രഗിനകത്ത് വന്ന് റിസെപ്റ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് തിയറിയാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ വേർ ആസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കുപ്പായി റിസെപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് വന്ന് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപേഷണൽ തിയറി ഓക്കെ ഇത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് Induced fit theory, the induced fit theory states that when a drug approaches receptor and orients its essential binding site, the conformational changes are induced. That result in the initiation of various biological response. So, induced fit theory is the same as a drug in the receptor and essential site of binding site will bind the embol. Conformational changes are induced. Yeah, induced in the അതിനോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ വേരിയസ് ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രഗ് വന്ന് റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ആൻഡ് അഗേണിസ് ഷോസ് ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഗീവ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് വയൽ ആൻഡ് ആൻഡഗോണിസ് ബൈൻഡ് ടു ദ റിസെപ്റ്റർ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഫിറ്റ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂ ബൈൻ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് വന്ന് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് അഗോണിസ്റ്റും പക്ഷേ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ദെർ ഈസ് നോ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് തിയറി അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് തിയറിക്കകത്ത് അവർ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ വിത്ത് റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ മാക്രോമോളിക്കുലർ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോയറ്റ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അൺറെസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എപ്പോഴും പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രസ് അൺറെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വറി ഡിസ്കോയറ്റ് ഇങ്ങനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് സ്മാൾ മോളിക്കുൾ അതായത് നമ്മളെ ഡ്രഗ്ഗും മാക്രോമോളിക്കുൾ അതായത് റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊളാബറേഷന് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നോൺ സ്പെസിഫിക് കൺഫോർമേഷണൽ പെർട്ടർബേഷൻ ഓർ ഫ്യൂ സ്പെസിഫിക് കൺഫോർമേഷണൽ പെർട്ടർബേഷൻ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് നോൺ സ്പെസിഫിക്കും ഒന്നും സ്പെസിഫിക്കുമായിട്ടുള്ള കൺഫോർമേഷണൽ പെർട്ടർബേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക So, uh, specific conformational perturbations എപ്പോഴും agonist ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഈ അഗോണിസ്റ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുക എക്സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആൽക്കൈൽ ഡ്രൈമീരിയൽ അമോണിയം അയോൺസ് വിച്ച് കോസ് സ്പെസിഫിക് കൺഫോർമേഷണൽ പെർട്ടർബേഷൻ എസ് സി പി റിസൾട്ടി
non specific conformational perturbations are the antagonist or blocking the action may be produced namaku kittendi actions block cheyinadana eppolum antagonist so here non specific conformational perturbations kondu varunathu antagonist aanu uh, with a chain of 8 to 12 carbon atom, the antagonist action is observed due to NSSCP, non specific conformational perturbation, while the intermediate heat, heat, heat and octal derivative act as partial agonist. Now, let me explain this. Okay.